大家好，谢莎拉，今天我来介绍我的朋友娜塔莉亚。嗨，大家好，我是伊利亚，我的中文名字伊利亚，我是俄罗斯人，我住在台湾，快到了五年了。因为你是外国人，在台湾你应该有很有趣也很好玩的故事跟我们分享吧？我觉得我有好多很有，但是我有一些尴尬的故故事。那你先告诉我们你的第一个故事。好，我觉得在台湾呢。我遇到了一些很怪怪的台湾人，比如说有一天我我坐捷运，然后呢我在捷运里面我看到了有一个台湾人，他一直看我，所以觉得哎 ，OK， 很怪怪的。<笑>但是以后我发现了，他给我看他的手机里面有，他没有一副照片，真的吗？对啊，然后我觉得哎，好烦哦，所以我跟他说不要给我看，我可以叫警察，所以他有点怕，他害羞，不敢看我，但是然后。很久以后，他再给我看他的照片，没有衣服的照片，所以我觉得是是真的，有没有问题？真的真的，<笑>好 crazy 的台湾人吧！我也有一个小故事跟你们分享。有一天我在百货公司逛逛，然后我就进去一个有一间高压也很。贵的商店，然后跟那个服务员，他就跟我说英文。但是有时候我跟他说中文，因为我喜欢跟台湾人说中文。然后我就跟他聊天，然后我就不想买，因为不太喜欢。我离开以前那个商店，我就想问他，在你们的公司怎么学习？然后他听不懂这个字，学习。他跟我说，啊，你想吃素食？那你可以下下去找到一个舒适点，<笑>非常尴尬，那我就做了。但是以后呢，你有没有出下楼去舒适？<笑>我都不想找到。第一个故事是什么？我刚来台湾的时候，我完全不会说中文，因为我我在俄罗斯没有学过，所以我觉得我。我住台湾大概一年，然后呢，我的牙齿有小小的问题。我看到了有很多在台湾有很多那个呃牙科诊所，他们看起来小小的商店在一楼。所以有一天我在走路的时候，我看到了有有一个好像牙科诊所，因为我看到了诊所，但是前面的两个字我我不懂，但是我觉得嗯嗯看起来牙科诊所，所以我进去了。那个服务员。问我我有什么问题，我只是刚跟他说我的问题，但是我不会中文，他也不会英文，但是我试试看，我跟他说啊、uh, ，have carries， 但是他听不懂，他一直看我 ，like 哎、hey, 什么，然后呢，我试试看他一次，所以我,我跟他说 ，it was a black hole， a small black hole， but now it's like big black hole， oh my god， <laughs> 但是他也听不懂的，然后呢，我感觉我的 like I have problems in my teeth。And then she said, like, your teeth have problems. I said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. Then she said, ah, yeah, my teeth have problems. 还有另外一个，所以有一天我上做珍珠奶茶，所以我跟我朋友去家客服，然后我我就找不到珍珠在哪里，所以我上问那个服务员，然后我说啊，那个爸爸做珍珠的东西在哪里？然后那个服务员就看到一个外国人会说中文，他觉得啊，他的脸变很紧张，然后他就说呃没有，<笑>我知道他那时候他可能听不懂我的中文。所以我去找我的朋友，因为他是台湾人，他问那个服务员：“珍珠在哪里？”那个服务员就说：“珍珠在那边。”就是这样，他们听不懂你的中文。我也是，我坐 taxi 的时候，我跟他那个 driver 说我的地点，他一觉得我的中文不好，所以他一直说：“哎哎哎！”所以我我要我可以我的手机看，可以看。那那大家，拜拜吧，来我的影片，那记得订阅、按赞、分享，拜拜，明天见。Shopping mall 观光观光客，那观光客也是，我我一直不记得怎么说 taxi。